Thomas, du stellst uns heute deinen Wattburg 312 vor HT für Hardtop, wenn ich mich nicht Richtig. irre. Ja. Ähm, vielleicht für alle die, die so sind wie ich ähm, und da jetzt nicht in der Materie, Materie total stecken, was ist das Besondere an dem Auto? Das Besondere ist, es ist das letzte in der DDR produzierte Cabriolet und es wurden nur 709 Stück gebaut. 709? Ja. Und die ersten die wurden 1965 noch auf 311er vorgestellt mit 15 Zoll und Blattfedern äh, verkauft und die letzten dann mit 353er Spiralfedern und 13 Zoll Bereifung, so wie, so wie der hier. Also nochmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf und du mir den ähm, Badburg vorstellst. Eine absolute Ehre für mich. Sehr gern. Vielleicht kannst du mal kurz was für alle Unwissenden ähm, was hier zur Technik erzählen. Das ist also jetzt so die äh, vorletzte Kategorie Wartburg 353. 1000 Kubik, 50 PS, 3 äh, Zylinder, 2 Takt, wassergekühlt, wie sie eigentlich äh, ganz oft in der DDR unterwegs waren. Und hier ist halt schon die, die 353er Technik mit den Spiralfedern und den äh, kleineren, kleineren Rädern. Die sehen zwar in dem Radkasten ein bisschen verloren aus, mit den größeren sieht es schöner, aber vom Fahren her ist das hier halt äh, deutlich angenehmer und ansonsten Trommelbremsen vorne und hinten, das muss man beim, beim Fahren mit berücksichtigen und ansonsten ist das eigentlich ja, okay. etwas zur Entschleunigung. <lacht> Was, was äh, kann man damit spitze fahren hier ungefähr? Also angegeben ist das Auto mit, mit 120, aber ganz ehrlich, so schnell bewege ich meine Oldtimer nicht. Okay, da hätten wir uns aber als Kind auch schon die Nase platt gedrückt, weil hier steht ja 160 drauf. Ja. Im Vergleich zum, zum Trabant geht da schon mehr. Definitiv, aber ich glaube, es ist etwas optimistisch auf dem Tacho. Wollte man bestimmt auch nicht fahren, 160. Grob gefragt, die Wartezeit zu DDR-Zeiten. Also es gab den, in welchen Ländern gab es den eigentlich überall? Das Auto wurde nicht für den Export produziert, da ist ausschließlich in der DDR verkauft worden. Verkaufspreis damals 15.950 DDR Mark mhm. und Wartezeit ja, zwischen 5 und 8 Jahren. Also quasi schneller, also die, die Wartezeit dauerte nicht so lang, als das beim Trabant der Fall war sozusagen. Ja. Okay. Das Auto wurde ja gebaut als Nachfolger für das 311 Coupé, mhm. da war 1965 Produktionsschluss. Und das sollte dann als Hardtop Coupé der Nachfolger werden und äh, in der Form, ja, so ein bisschen ein Exot, sage ich immer, durch das lange Heck und die äh, veränderte Front, sehr spezielles Fahrzeug. Wenn man das Auto jetzt hier so sieht von der Seite, ähm, in der damaligen Kraftfahrzeugzeitung, ich glaube war das 63 oder 64, ähm, hat er zwar viel Lob bekommen für sein Fahrwerk und alles, aber auch viel Spott und ich will mal sagen so ein bisschen Hohn, ähm, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil das so ein bisschen unproportional aussieht. Mhm. Mit, mit O-Ton damals sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Genau. Es ist äh, ja ein bisschen unproportional durch das relativ lange Heck und äh, im Vergleich dazu die Kurze, kurze Front. Es ist, äh, man muss sich daran gewöhnen und muss, muss das Auto mögen und dann äh, gefällt es einem eigentlich oder äh, es gefällt einem halt überhaupt nicht. Dann wird man, wird man kein HT freuen, das ist so. Aber ich finde das Auto eigentlich durch die Rundungen und trotzdem durch diese äh, klare kantische Linienführung ziemlich interessant und eigentlich auch gelungen und es passt genau in die Zeit, 
äh, Übergang vom 311 zum 353 und das ist hier so ein bisschen äh, ja, ein Unikat eigentlich. Ne? Kein, kein richtiger typischer Wartburg 311 und durch die äh, kantische Form hat es aber auch ein bisschen was vom 353er. Ne? Das ist eigentlich, ich finde es eigentlich gelungen. Also ich finde es ich find's, ähm, ein absolutes, absolutes Traumauto. Gut, was man ähm, vor 60 Jahren dazu gesagt hätte, ne, als, ähm, ich weiß nicht, ich habe ja da noch nicht gelebt und kann da auch nicht so mitreden, aber ähm, waren die, die Formen da noch modern, als der rauskam? Oder wie, wie kann man sich das, das vorstellen? Das war genau der Übergang zum 353 er Wartburg, ja. der eben dann doch schon sehr eckig, sehr kantig war. Ja. Ne, 311. Hier steht er, kannst du drauf filmen, da ist ja eher rund. Und das ist halt hier so ein, so ein Zwitter, ne? so ein Zwischending. Da vielleicht noch ganz interessant, weil du es jetzt gerade gefilmt hast, die Story dazu, wo wir den HT hier äh, erworben haben und dann gebogen haben, war ein äh, älterer Mann mit da, der hat beim Aufladen geholfen. Und als man den auf dem Trailer hatten, sagte der, ich hätte da noch eine 311er Limousine. Wollt ihr den vielleicht gleich noch mit erwerben? Hier steht er. Und der ganz große Zufall war, das Auto war schon mal in Familienbesitz. Also der hat schon mal in, ist schon mal in eurer Familie gefahren. Der Orangene war das dritte Auto, was mein Vater besessen hat von 1962 bis 65 und damit hat er meine Mutter kennengelernt. Kannst du mir zu dem Auto genaueres sagen, wann das wie gebaut wurde und vielleicht auch ähm, gibt es da eine Story, wie das in deinen Besitz kam? Ach, oder? Ja, gibt's. Also das Auto ist Erstzulassung 10. März 1966, wurde original mal in äh, gelb ausgeliefert und kam durch ja, größeren Zufall dann in Familienbesitz zu meinem Vater, der das dann schon mal äh, ja, fahrbereit gemacht hat. Und jetzt haben wir den nochmal komplett auf links gedreht und ja, komplett restauriert. Okay, ähm, du sagtest dein Vater, wie lange hat er den gefahren? Und kannst du dich da als Kind noch dran erinnern? Nee, dass du da nee das war später. Er hat ihn äh, 2002 in äh, Ronneburg erworben. Da waren wir ein ganzes Wochenende damit beschäftigt, das Auto zu bergen. Und dann in vielen Stunden Arbeit. Äh, so gemacht, dass er erstmal fuhr und jetzt haben wir eine ja, schön gemacht. Wie, wie war denn der Zustand des Autos? Ja, der Zustand war fahrbereit, hat auch immer äh, TÜV neu bekommen, aber war halt rein optisch nicht äh, so ansprechend wie jetzt. Ja, ist mal eine Frage, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt fragen darf, aber mit wie viel, mit was für Kosten muss man bei so einem Auto rechnen? Also wenn An man Restaurationskosten. sich Restaurationskosten. Auch, also ich sag mal, wenn ich jetzt, ich wach früh auf und möchte mir in Wartburg 312 HT kaufen. Was muss ich da ungefähr auf Tasche haben? Das Problem ist erstmal so ein Fahrzeug zu bekommen durch die Seltenheit und in, in einem schlechten Zustand zwischen 20 und 25.000 in einem fahrbereiten Zustand dann vielleicht schon 35 und in dem Zustand ab 65 aufwärts. Okay. Ähm, der Unterhalt ist, ist, ist ja klar, fährst du mit H-Kennzeichen, was, was die Versicherung betrifft, also die 191 Steuern und ähm, Versicherung macht man da hier natürlich eine, eine Vollkasko drauf. Ja, das, ja. Was mir hier ganz besonders ins Auge fällt, ist die veränderte Frontpartie. Das Grill sieht hier ähm, ganz anders aus und ähm, auch die, die Motorhaube, die wirkt auch nicht wie ein Wattburg. Ich weiß jetzt, dass es original ist. Man könnte jetzt natürlich sagen, ist das original oder ist das irgendwie mal umgebaut worden? War das schon immer so? Kannst du uns da noch was? Das ist also äh, ganz speziell nur für ein Wartburg 312. 
Das ist schon aus äh, GFK, dieser äh, Rahmen von dem Grill und auch die, die Motorhaube und gibt halt natürlich eine ganz andere Optik dem Auto und ist äh, ja halt der, der Nachfolger vom, vom 311 eigentlich. Ne? Deswegen wurde die Optik angepasst und mit diesem größeren Grill, was dann schon so die, die Optik vom 353er Wartburg mitbringt und wurde halt hier äh, integriert. Ähm, wenn du mir jetzt noch mal zeigen könntest, was man tun muss, damit das Dach abgeht. Also dieses äh, Hardtop ist an, an den Punkten innen hier mit einer äh, Schraube mit dem Rahmen verbunden und hat dann vom Prinzip her dieselben Fixpunkte mit dem Schnellverschluss äh, vorn an der, an der A-Säule, den man dann aufmacht und dann kann man zu zweit diese ca. 35 Kilo, was das Dach wiegt, einfach runternehmen und dann wird es in kurzer Zeit zum Cabriolet. Gab es äh, zwei Versionen, einmal Hardtop als ähm, ja, feste Version und dann noch gegen gewissen Aufpreis als Softtop, was dann hier hinten drin als, als Stoffverdeck äh, verbaut ist, ne? so wie bei dem Modell, mhm. wo man dann das, das Stoffdach äh, per Hand einfach äh, zumachen kann und hat dann halt äh, ja, Notverdeck. Okay mit dem Plastedach oder offen und so wie hier ist dann hinten unten drunter noch ein äh, Stoffdach, ein Softtop, was man dann äh, per Hand aufziehen und äh, das Cabrio verschließen kann. Okay. Hier beim Hardtop äh, mit, mit Ausstellfenster, wo also auch im geschlossenen Betrieb äh, ja, gewisse Frischluft, Zirkulation gewährleistet war. Also da merkt man dann auch was. Das man merkt man, das merkt man, wenn da, wenn hinten das Fenster offen ist, da zieht es dann schon Luft raus. Für die damalige Zeit von 1966 schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vielen Dank fürs Anschauen. Wer es bis hierher geschafft hat, der kann mir gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich Urst und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank und bis bald. Euer Jan.